வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாகம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அன்பு பிள்ளைகளே பெற்றோர்களே வான்வழியாக உலகளாவிய இந்த வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதாவது ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொண்டு போகிற ஒரு நிகழ்ச்சி இது அல்ல திட்டமிடப்பட்டு பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை நேர்த்தியாக முறையாக ஒரு பாடமாக இங்கே போதிக்கப்படுவதை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க இது தொலைக்காட்சி வழியாக வந்தாலும் வான்வழி இன்டர்நெட் வழியாக வந்தாலும் அரை மணி நேர நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து அதை எழுதி அதை குறித்து சிந்தித்து ஆயத்தப்பட வேண்டும் இந்த வான்வழி வகுப்புகளுக்கு தனியாக ஒரு கோர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க இதுதான் கோர்ஸே அதாவது தொலைக்காட்சி வழியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கிற வகுப்புகள் தான் இது இதை நீங்கள் பதிவு செய்து ஒரு நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதி அதில் உள்ள கேள்விகளுக்கான பதில்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை உங்களை நீங்கள் இருக்கிற பட்டணத்தில் தலைநகரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அழைத்து உங்களுக்கு பொது தேர்வு நடத்தி அதன் வழியாக இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பட்டமளிப்பு விழாக்கள் நடத்தப்படும் நீங்கள் புரிஞ்சு கொண்டிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த காலத்தில் நாம் வந்து சுவிசேஷம் என்ற தலைப்பில் காஸ்பல் இதில் படிக்கும்போது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கை ஊழியத்திற்கென்று எப்படி துவங்குகிறது அதை தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹவு டஸ் கிரைஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி பிகன் எப்படி அது துவங்கினது அதாவது இஸ்ரவேலர்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வேலை செய்வதற்கு அவருடைய ஊழியம் செய்வதற்கு ஒரு காலத்தை அவர்கள் குறித்திருந்தார்கள் அந்த காலம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதன் முப்பது வயதாக இருக்க வேண்டும் அந்த மனிதன் அறுபது வயதுக்குட்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் இந்த இடைக்காலத்தில் தான் அவன் வந்து அந்த தேவனுடைய வேலை செய்வதற்கான தகுதி உடையவனாக இருக்கிறான் இது வந்து பழைய ஏற்பாட்டு போதனைகளில் ஒன்று என்னாகமும் நாலாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஆசாரிப்பு கூடாரத்திலே வேலை செய்யும் சேனைக்கு உட்படத்தக்க முப்பது வயது முதல் ஐம்பது வயது வரைக்கும் உள்ள எல்லாரும் எண்ணி தொகையிடுவாயாக இந்த கருத்து தொடர்ந்து இந்த நாலாம் அதிகாரத்தில் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இப்படியே இந்த வேலையை பற்றி இந்த வயதை பற்றிய குறிப்புகளை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி மோசே முப்பது வயதிலிருந்து ஐம்பது வயதுக்குள்ள மக்களை அவன் தேர்ந்தெடுத்த போது இஸ்ரேல் ஜனங்களில் அன்றைய தேதியில் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அதாவது எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்கன்னா நாலாம் அதிகாரம் எண்ணாயிரத்து ஐநூற்றி எண்பது பேர் இருந்தார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம் இது வந்து மோசேனுடைய காலத்தில் இந்த கட்டளை வந்து அப்படியே தொடர்ந்து வருது இப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஒரு யூதனாக ஒரு இசுரவேலராக அவர்கள் மத்தியிலே வந்ததுனால இயேசு கிறிஸ்துவம் தன்னுடைய ஊழியத்தை அந்த நியாயப்பிரமான சொல்வதை அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்தும் வண்ணமாக முப்பதாவது வயதில் அவர் ஞானஸ்தானம் பெறும்படியாக வருகிறார் இதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது லூக்கா மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே நீங்கள் படிக்கலாம் அப்பொழுது இயேசு ஏறக்குறைய முப்பது வயது உள்ளவரானார் அவர் யோசேப்பின் குமார் என்று எண்ணப்பட்டார் அந்த யோசேப்பு ஏலியின் குமாரன் இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பெற வந்த போது அவருடைய வயது முப்பது என்று நமக்கு தெரிகிறது ஏன் அவர் முப்பது வயதில் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறார்னா பழைய இசைவலர்களுடைய கட்டளையின்படி தேவனுடைய ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் தேவனுடைய வேலை செய்வதற்கு குறிக்கப்பட்ட வயது அது அப்போது இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வேலையை செய்வதற்கு அதற்கும் குறைந்த வயதில் வந்திருந்தால் அந்த யூத மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டாங்க ஆகவே சரியாக முப்பது வயதிலே அவர் ஞானஸ்தானத்துக்கு ஆயத்தமாகிறார் 
இதை குறித்து சிந்திக்கிற அதே வேளையில் யோவான் ஸ்நானன் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து என்ன சொல்கிறான் என்று பாருங்கள் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அவர்கள் அவனை நோக்கி நீ கிறிஸ்துவும் அல்ல எலியாவும் அல்ல தீர்க்கதரிசி என்றால் ஏன் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள் யோவான் அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக நான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவிலே நிற்கிறார் அவர் எனக்கு பின் வந்தும் என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர் ஒன்று அவருடைய பாதரட்சின் வாரை அவிழ்ப்பதற்கும் நான் பார்த்தேன் அல்ல இரண்டு இவைகள் யோர்தானுக்கு அக்கையில் யோவான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த பெத் பராவிலே நடந்தன இப்பொழுது இருபத்தொன்பாம் வசனம் மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு கவனிங்கள் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி பிஹோல்ட் த லேம்ப் ஆஃப் காட் விச் டேக்ஸ் அவே த சின்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இந்த பெட் வகே என்ற இடத்துல யோர்தான் நதியில் யோவான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அதனால தான் அவருக்கு பேரே யோவான் ஸ்ரானன் இந்த யோவான் ஸ்ரானன் மனம் திரும்பும்படியாக ஜனங்களுக்கு சொல்லி ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் இது ஒரு முக்கியமான தகவல் இது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் நாலாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்பொழுது பவுல் யோவான் தனக்கு பின் வருகிறவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லி கவனிகள் வேணால் அடிக்கொண்டுடுங்கள் மனம் திரும்புவதற்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானம் கொடுத்தானே என்றார் அதாவது யோர்தான் நதி கரையில் யோவான் ஸ்நானன் கொடுத்த ஞானஸ்தானத்தினுடைய நோக்கம் மனு திரும்புவதற்காக இப்போ இதை மனசில் ஆழமாக பதிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது என்னோடு சேர்ந்து மத்தேயும் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பாருங்கள் மனம் திரும்புதலுக்கு என்று நான் ஜலத்தினாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன் இது யோவான் ஸ்நானனே சொன்ன வாக்கு மூலம் த பர்பஸ் ஆஃப் John the Baptist baptism was only for repentance. God is the one who 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 is the one. Now, the one who is 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 the one. உங்கள் நடுவிலே அவர் நிற்கிறார் அவருடைய கால் அடியில் இருக்கிற பாதரட்சியை கழட்ட எனக்கு தகுதி கிடையாது அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேணும் எத்தனையோ காரியங்களை அவரை குறித்து பேசினார் இப்பொழுது இயேசு ஞானஸ்தானத்துக்காக தண்ணீருக்குள் இறங்குகிறார் பாருங்கள் இதை மத்திய மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் சில வசனங்களில் நம்ம படிக்கலாம் அப்பொழுது யோவானால் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு இயேசு கலீலேயாவை விட்டு யோர்தானுக்கு அருகே அவனிடத்தில் வந்தார் பதினாலாம் வசனம் யோவான் அவருக்கு நல்ல கவனிங்க தடை செய்து நான் உம்மாலே ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டியதாக இருக்க நீர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றான் யோவான் ஸ்ரானன் ஒரு மனிதன் அவனுடைய அப்பா பேர் வந்து சகரியா அம்மா பேர் வந்து எலிசபெத்து வயது முதிர்ந்த காலத்தில் பிறந்த ஒரு மகன் அவர் ஒட்டகம் மயிரும் காட்டு தேனும் வெட்டுக்கிளியும் அவனுடைய அடையாளமாக இருந்தது வனாந்தரத்தில் கூப்பிடுகிற எலியாவின் குரலை போல அவன் இருந்தான் அவன் ஒரு மனிதனாக இருந்ததுனால அவனுடைய பேச்சு மனிதனை போலவே இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாக வந்தாலும் அவர் தேவனாக இருக்கிறார் யோவான் ஸ்ரானன் மனிதனாக வந்தாலும் அவன் மனிதனாகவே இருக்கிறார் John the Baptist was man. Christ was God man. That's the different. Otherwise, he was able to give him a gift. Then, he said, 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 அங்கமாக பெந்தி ஓசிய மக்கள் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் பிரிவுகள் இருக்காங்க எல்லாருமே இந்த ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது அவள் ஆளுக்கு ஒரு கருத்துக்களை 
சொல்வதை நான் பார்க்கிறேன் மற்ற மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் கையில் ஒரு பேனாக இருக்குமானால் அதை நன்றாக கோடிடுங்கள் ஏசு அவனுக்கு பிரதியுத்திரமாக இந்த இடத்துல ஏசு கிறிஸ்து யோவான் இடத்துல பேசுகிறார் உங்கள்கிட்டையும் என்கிட்டும் பேசுகிற அது ஞாபகம் வச்சுங்க ஏசு அவனுக்கு பிரதியுத்திரமாக கவனிங்கள் இப்பொழுது இடம் கொடு இப்பொழுது இடம் கொடு இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது கவனிகள் நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது என்றார் இங்கே பன்மையில் பேசுகிறார் யோன் ஸ்நானனை இயேசு தன்னோடு சேர்த்து கொண்டு பேசுகிறார் பன்மையில் அந்த வார்த்தை இருக்குது இப்பொழுது இடம் கொடு நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது எது ஏற்றதாக இருக்கிறது தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுவது டு ஃபுல்ஃபில் காட்ஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் யோவானுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குது இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு வேலை இருக்குது யோவான் மனம் திரும்புதலுக்கான ஞானஸ்தானத்தை கொடுப்பது மட்டும் அவனுடைய வேலை இயேசு கிறிஸ்துவ உலகத்தாருடைய பாவங்களை சுமந்து சிறுவிலை மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாளை உயிரோடு எழுந்திருக்க வேண்டியது அவருடைய வேலை இப்பொழுது இடம் கொடு வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பேப்டிசம் கிறிஸ்துனுடைய ஞானஸ்தானத்தினுடைய நோக்கம் என்ன மனம் திரும்புவதுக்கா இல்லை பாவம் மன்னிப்புக்கா இல்லை அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறார் தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுவதற்காக காரணம் பழைய ஏற்பாடு தேவனுடைய வேலை செய்வதற்கு முப்பது வயதில் தான் வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறது ஆக பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவனுடைய வார்த்தை நீதியை நிறைவேற்றுவது டு ஃபுல்ஃபில் த ஓல் டெஸ்டமெண்ட் ரைச்சியஸ்னஸ் அக்கார்டிங் டு த மோசஸ் லா இட் வாஸ் நெசசரி ஃபார் கிரைஸ்ட் டு பி பேப்டைஸ் ஆன் இஸ் தேர்ட்டியத் இயர் முப்பதாவது வயதிலே அவர் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது சகோதர இப்போ நீங்கள் தெளிவடைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த புதிய ஏற்பாட்டை நம்ம எடுத்து படிக்கும்போது ஒரு நாலு வித்தியாசமான ஞானஸ்தானங்களை கொடுத்து படிக்கிறோம் உண்மையிலேயே கூடுதலாக கூட இருக்குது அது இன்னொரு சமயத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு நாலு வித்தியாசமான ஞானஸ்தானங்கள் இருக்குது அந்த நான்கு முக்கியமான ஞானஸ்தானங்கள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா முதல் முதல்ல புதிய ஏற்பாடை நம்ம திறக்கும்போது யோவான் ஸ்நானன் யோர்தான் நதி கரையில் மனம் திரும்புவதற்காக ஒரு ஞானஸ்தானத்தை கொடுக்குறார் இதை லூக்கா மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் இந்த குறிப்புகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டாவது பாவமற்ற மனம் திரும்ப அவசியமில்லாத தேவனுடைய குமாரன் தேவனுடைய நீதி நிறைவேற்றுவதற்காக ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறார் இந்த தகவலை மத்திய மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் மூன்றாவதாக அக்னி ஞானஸ்தானம் என்ற ஒரு தகவலை யோகஸ்தானன் குறிப்பிடுகிறார் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் அவர் கையில் தூற்று கூட இருக்கிறது நல்ல கோதுமையை களத்தில் சேர்த்து பதிரை அவர் அக்னியிலே சுட்டரிப்பார் இது ஒரு ஊமை மனிதர்களிலே நீதிமானாக்கப்பட்டவர்கள் பரலோகத்துக்கும் பாவியல் நரகத்துக்கும் பிரிக்கப்பட போகிறார்கள் இயேசு நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் அதனால் தான் இதை வந்து பேப்டிசம் ஆஃப் ஃபயர் இந்த கருத்து மத்திய மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்தில் நாம் பார்க்குறோம் அடுத்தது இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்துக்கு ஏறி செல்வதற்கு முன்பாக தமது அப்போசர்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஞானஸ்தானம் ஒன்றை சொல்கிறார் பரிசுத்தாவியை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து யோவன் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் பரிசுத்தாவியினுடைய பணிகளை குறித்து பேசுகிறார் ஆனால் பரிசுத்தாவியுக்குள்ளவே ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை அப்போசரிடத்தில் பேசுகிறார் இந்த கருத்து அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் முதலாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலும் எட்டாவது வசனத்திலும் நீங்கள் படிக்கலாம் ஐந்தாவதாக உலகளாவிய உங்களை போன என்னை போன்ற எல்லா மனுஷருக்கும் ஒரு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று 
கத்தராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய நாமத்திலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் மத்தேயு இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இந்த ஞானஸ்தானத்தை பற்றி கிறிஸ்து சொல்கிறார் அவர் தமது சீஷ்களை பார்த்து சொன்னார் நீங்கள் உலகம் முழுதும் புறப்பட்டு போங்கள் சகல இனத்தாரையும் அல்லது சகல ஜாதியினரையும் சீடராக்கி அவர்களுக்கு பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து இதை தான் கிரேட் கமிஷன் இதை தான் கிறிஸ்தவர்களுக்கான ஞானஸ்தானம் உலகளாவிய ஞானஸ்தானம் எல்லா மொழி எல்லா நிறம் எல்லா தேசத்தாருக்கும் மத்தேயும் இருபத்தெட்டு பத்தொன்பது இந்த ஞானஸ்தானத்தை தான் முதல் முறையாக எருசலேம் நகரத்தில் மூவாயிரம் பேர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தகவலை அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாவது வசனத்திலும் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்திலும் நாம் தொடர்ந்து படிக்கிறோம் இந்த பொதுவான இந்த ஞானஸ்தானம் அப்போஸ்லுடைய காலத்தில் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் முழுவதும் ஒன்பது இடங்களில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஞானஸ்தானத்தை தான் நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு ஐந்து வகையான ஞானஸ்தானங்களை குறித்து கவனித்தோம் ஒன்று யோவான் மனம் திரும்புதலுக்காக கொடுத்த ஞானஸ்தானம் அது இப்பொழுது நமக்கு செல்லுபடியாகாது இரண்டு இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய நீதி நிறைவேற்றுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட ஞானஸ்தானம் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது மூன்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அக்னி ஞானஸ்தானம் அது உலகத்தின் முடிவில் நல்லோர் மீதும் தீயோர் மீதும் வரப்போகிறது நான்காவது பரிசுத்தாவினுடைய ஞானஸ்தானம் அது அப்போஸ்டருக்கு கொடுக்கப்பட்டது கிறிஸ்தவர்களுக்கு வரமாக அளிக்கப்பட்டிருக்கு ஐந்தாவது அனைத்து பாவிகளாகிய மனிதர்களும் இயேசோண்டை மனம் திரும்பி வரும்போது பாவ மன்னிப்புக்கென்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஞானஸ்தானம் இதை தான் ஐந்தாவது ஞானஸ்தானமாக புதிய ஏற்பாடு நமக்கு போதிக்கிறது இப்போ நான் உங்களை சொன்ன இந்த ஐந்து வகையான ஞானஸ்தானத்தில் ஒன்றை தான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் ஏனென்றால் எவேசிய நாலாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் ஒரே ஞானஸ்தானம் என்று போட்டிருக்கிறது அது மன திரும்புதலுக்குரிய ஞானஸ்தானமா நீதியை நிறைவேற்றும் ஞானஸ்தானமா அக்னி ஞானஸ்தானமா பிரசுத்தாவின் ஞானஸ்தானமா எந்த ஞானஸ்தானம் பாவ மன்னிப்புக்குரிய ஞானஸ்தானம் அதுதான் சரியான பதில் பேப்டிசம் ஃபார் த ரிமிஷன் ஆஃப் சின் ஆக என் அன்பு சகோதரர்களே இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ஞானஸ்தானம் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம சுவிசேஷ புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து அவர் மனிதனாக வந்ததினால ஒரு யூதனாக வந்ததினால மோசியனுடைய நியாயப்பிரமாணம் ஆட்சி செய்யும் காலத்தில் அவர் வந்ததினால அந்த மோசியனுடைய நியாயப்பிரமாணம் அதிகாரம் எருசலேம் தேவாலயத்தில் இருந்த ஒரு காலத்தில் வந்ததினால தேவனுடைய நீதி அந்த வசனத்தின்படி நிறைவேற்றத்தக்கதாக அன்றைய யூதர்களுக்கும் பரிசேர்களுக்கும் வேதப்பாரர்களுக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் முன்பாக ஏன்னா யாராவது ஒருத்தன் வந்து நீ எப்படி ஊழியம் செய்யலாம் நீ எப்படி ஆண்டவரை கொடுத்து போதிக்கலாம் நீ எப்படி தேவனுடைய வாக்கியங்களை எடுத்து சொல்லலாம் அப்படின்னு அவன் மேலே சார்ஜ் பண்ணிவிடுவாங்க எல்லோரும் செய்ய முடியாது ஆகவே முப்பது வயதுக்கு வந்த மனிதர் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் அதுக்கான ஆயுதங்களை அடைகிறாராம் அப்படி எண்ணப்பட்டவர்களைப் போல தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த தேவ நீதி நிறைவேற்றி அதன் வழியாகவும் ஒரு ப்ரூஃப் அதன் வழியாகவும் ஒரு அடையாளமாக இயேசு அந்த ஞானஸ்தானத்தை பெற்றார் இந்த ஞானஸ்தானத்தில் இயேசு கிறிஸ்துக்கு மனம் திரும்புதல் அவசியமில்லை பாவ மன்னிப்பு அவசியமில்லை காரணம் அவர் பாவம் மற்றவராக பரவ தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே கன்னி மரியாளின் வயிற்றில் தேவனுடைய மகனாக பிறந்தார் த பேப்டிசம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் நெசசரி டு ப்ரூவ் அண்ட் ஃபுல்ஃபில் த மோசஸ் லா தட்ஸ் ஆல் ஆகவே யாராவது ஒருவர் உங்களை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஞானஸ்தானம் பாவியாக தானே எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு தவறான உபதேசத்தை கருத்துக்களை உங்கள் மேலே சொல்லக்கூடும் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தான் எடுத்தபோது ஒரு முக்கியமான தகவல் ஒன்றை நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போது ஞானஸ்தான் எடுக்கிறவங்கெல்லாம் யோதா நதியில் போய் எடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம அப்போஸ் நடவடிக்கைகளை படித்தோம்னா அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் எட்டாவது அதிகாரத்தில் சமாரிய நாட்டில் ஞானஸ்தானம் நடந்திருக்கு அதே எட்டாம் அதிகாரத்தில் 
எத்தியோப்பிய மந்திரி வனாந்திரத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுத்ததாக பார்க்குறோம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் அப்போஸ்னாகி பவுல் தமஸ்கூல ஞானஸ்தானம் எடுத்ததாக நம்ம படிக்கிறோம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் நூற்றுக்கு அதிபதி செசரியா என்ற ஊரில் ஞானஸ்தானம் எடுத்ததாக நம்ம படிக்கிறோம் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் கிரேக்க நாட்டில் லீஸ்ரா என்ற இடத்துல லீதியால் ஞானஸ்தானம் எடுத்ததை நம்ம படிக்கிறோம் பிலிப்பே சிறைச்சாலைக்கார பிலிப்பு நாட்டில் ஞானஸ்தானம் எடுத்த வரலாற்றை அதே பதினாறாம் அதிகாரம் பிற்பகுதியில் படிக்கிறோம் கொருந்து பட்டணத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுத்த வரலாற்றை அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம் எபேசு மக்கள் எபேசு நாட்டில் ஞானஸ்தானம் பெற்ற வரலாற்றை அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் ஆக எருசலேம் நகரத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்காங்க சமாரியாவில் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்காங்க தமஸ்கூல ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்காங்க செசரியாவில் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்காங்க அதே போல் லீஸ்திராவில் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்காங்க பிலிப்பு நாட்டில் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்காங்க கொரிந்து நாட்டில் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்காங்க எபேசுவில் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்காங்க இப்படியே தொடருது அது அப்போ ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கு யோர்தான் நதிக்கு நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று இரண்டாவது ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது பாவம் மன்னிப்பும் பரிசுத்தாவையும் ஆசிர்வாதங்களாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஒரே ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளே தேவன் இரண்டு ஆசிர்வாதங்களை நமக்கு வைக்கிறார் நம்முடைய பாவங்கள் கழுவப்படுது பரிசுத்தாவை நமக்குள்ளே முத்திரையாக வைக்கப்படுகிறது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாவது வசனம் ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது உடலாகவும் வருகிறது உயிராகவும் வருகிறது சில குழந்தைகள் உயிர் இல்லாமல் கூட பிறக்கும் அதை பிணம் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அதனால் தான் தேவனும் கூட ஒரு மனுஷன் ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையேறும்போது அவனுடைய பழைய மனிதன் செத்தவனாக பாவங்கள் கழுவப்பட்டவனாக ஒரு புதிய மனிதனாக புதிய ஆவியை உடையவனாக அவன் ஏறி வருகிறான் என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பெற்ற போது விசேஷமாக நடந்தது என்ன என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை பதினாறாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இந்த காட்சி இயேசு கிறிஸ்துக்கு மட்டும் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆனால் பிந்தைய சபைகளில் சில நட்சத்திர பொய்யர்கள் துணிஞ்சு போய் சொல்கிறாங்க அவங்க ஞானஸ்தானம் பெற்ற போது புறாவை போல பரிசு தாவி அவங்க மேலே வந்து இறங்கினார் அப்படின்னு போய் சொல்கிறாங்க முதலாவது பரிசு தாவி புறா கிடையாது புறாவை போலன்னு தான் இருக்குது புறா வந்து சுத்தமான ஒரு பறவை புறா வந்து மேலேருந்து இறங்கி மனிதன் மேலே உட்கார்வதை அன்றைய மனிதர்களும் பார்த்துருக்காங்க இன்றைய மனிதர்கள் நாமும் பார்க்குறோம் புறாவுக்கு மனுஷன் இடத்துல சகவாசம் உண்டு புறாவை மனிதன் கூப்பிட்டால் அவன் கையில் வந்து உட்காரும் பரிசுத்தாவி எப்படி இறங்கி வருகிறார் என்பதை ஒரு அடையாளமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு போல லைக் என்ற வார்த்தை தான் இங்கே இருக்கு நிறைய பேர் பரிசுத்தாவியை புறா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது மாம்சத்துக்குரிய எண்ணம் இட்ஸ் எ பிசிக்கல் மைண்டு அப்படி நம்ம நினைக்கக்கூடாது மத்திய மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இயேசு ஞானஸ்தானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே ஏதோ வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது கவனிகள் தேவ ஆவி அப்புறம் பாருங்க புறாவை போல இறங்கி இந்த இடத்துல புறாவை போலனா பரிசுத்தாவியானவர் எப்படி அவர் மேல் இறங்கினார் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது புறாவை போல இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார் அது மாத்திரம் இல்லை பதினேழாம் வசனம் பாருங்கள் அன்றியும் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி இவர் என்னுடைய நேச குமாரன் இவரிலே பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த போது உன்னதத்திற்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேலே பிரியமும் என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று அதே மாதிரி இயேசு ஞானஸ்தானம் பெற்ற போது இவர் என்னுடைய நேச குமாரன் இவரிலே பிரியமாயிருக்கிறேன் என்ற ஒரு சத்தம் கேட்டதான் சகோதரர்களே தொலைக்காட்சியில் ஒரு போதை இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு எல்இடி லைட்டில் ஒரு புறா பறந்து வர மாதிரி அந்த லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவருடைய நெற்றிக்கிட்ட கொண்டாந்து காட்டிட்டு அப்படியே புறா வந்து உள்ளே இறங்கிட்ட மாதிரி அதிலேருந்து அவர் வந்து ஊழியம் செய்கிறதா சொல்கிறார் நான் சொல்கிறது ஒன்றும் மறைவான விஷயமே கிடையாது நீங்கள் டிவியில் தினமும் அவர் காட்டிக்கும் போதெல்லாம் அதை காட்டிகிட்டு தான் இருக்காங்க புறாவை போல வருகிறார் என்று பெந்தகோஸ்த மக்கள் மத்தியில் பாடல்களே இருக்கிறது 
புறாவே வாரும் என்றெல்லாம் பாடுகிறார்கள் இதெல்லாம் எவ்வளோ அநியாயம் எவ்வளோ அக்கிரமம் எவ்வளோ புத்தி கெட்ட செயல் என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்கணும் பரிசுத்த ஆவியை அடையாளப்படுத்துவதற்கு இது இந்த மாதிரியான போதனைகள்லாம் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ் நமக்கு போதிக்கவில்லை அப்போஸ்லுடைய காலத்தில் எழுதப்பட்ட எந்த ஒரு புத்தகத்திலோ பரிசுத்தாவி புறா மாதிரி வந்து இறங்குறாருன்னு எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லை சகோதரர்களே இந்த நாளில் ரொம்ப ஆழமான சத்தியத்தை ரொம்ப தெளிவாக எல்லா வசனங்களையும் எடுத்து உங்களுக்கு காண்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வசனத்தெல்லாம் எடுத்து ஒன்றோடு ஒன்று அதை எல்லாம் இணைச்சி பார்த்து சேர்த்து படித்து ஒரு முடிவுக்கு வாங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களோட பேசுங்க போதர்கள் எடுத்துகிற பேசுங்க ஒன்றும் மறைவான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது It is not under any curtain. It's a free talk. நீ தெளிவாக தேவனுடைய வார்த்தையை உன்னுடைய மொழியிலே கற்றுக்கொள் அதன்படி நட அவ்வளோதான் என்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது என்னுடைய போதனை கிடையாது ஏசு ஒன்று போங்க கம் டு மீ இட்ஸ் நாட் மை டீச்சிங் கோ டு ஜீசஸ் தட் ஈஸ் மை டீச்சிங் ஆகும் என் அன்பு சகோதரர்களே தேசிய வேதாம கல்லூரி நடத்தும் இந்த வான்வழி வகுப்பில் நீங்கள் எந்த வயதாக இருந்தாலும் சேர்ந்து படிக்கலாம் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சேர்ந்து படிக்கலாம் நீங்கள் ஜெயிலில் இருந்தால் கூட படிக்கலாம் நீங்கள் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் படிக்கலாம் எல்லா மனுஷருக்கும் தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக் கொடுப்பது தான் இந்த ஊழியத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு கத்ராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக பிரார்த்தனை செய்வோம் மகா பரிசுத்து நிறைந்த அன்பான தகப்பனே மிக தெளிவான ஜீவனுள்ள ஞானஸ்தானத்தின் முழு அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்திடலாம் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றும்படி ஆண்டவரை ஞானஸ்தானம் பெற்றதை குறித்து தெளிவடைய எங்களுக்கு உதவி செய்திடலாம் எங்கள் பாவ குற்றங்களை மன்னியும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நிமித்தமே ஜபம் கேளும் பரிசுத்து நிறைந்த எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சனெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்க அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்க மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா காட் பிளஸ் யூ தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு கத்தாவே தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார்